മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും നമ്മളത്ര പങ്കുവച്ചിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലവ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫ്രം രമേഷ് സി പി എന്നൊരു സംഗതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊരു ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു അതായത് വളരെയധികം അൺഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമോഷണലി വളരെ സോഫ്റ്റായി വളരെ വൾണറബിളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എഴുതാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആളുകളുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ റിയലായ ജെനുവിനായ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡായ വളരെ സോഫ്റ്റായ ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടേതായ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആളുകളോട് ഇടപെടാനും അതറിയാനും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേടികൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാളിച്ചകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ കാണിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എൻ്റെ വിവരക്കേടുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എത്രത്തോളം ടോക്സിക്കായ ട്രീറ്റ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ഇമോഷണലി ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് അപ്പോൾ അതൊരു വെൽനെസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതായത് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാനും അത് ആളുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പോസിറ്റീവായ ഒരു വൈബ് അതിലൂടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഒരു കണക്ഷൻ അതുമായി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും റിയലായ ഏറ്റവും ജെനുവിനായ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായ ഏറ്റവും വൾണറബിളായ ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം അത് എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾ കേൾക്കാൻ മാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ പോരാ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അത് അതേ പട്ടി എത്രത്തോളം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനൊരു സംഗതിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ കുഞ്ഞൊരു ലോകത്ത് നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ അറിയുന്നത് ജീവിതത്തെ രുചിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ ആളുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്നൊരു സംഗതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ ഞാൻ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന സംഗതിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഇടപഴകുന്ന പഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മളോട് ജെനുവിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സം പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ആകെ പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു വരവ് അതായത് ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ സംശയങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചില ആദികൾ ചില അങ്കലാപ്പുകൾ പല തരത്തില
ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുക അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ഒരുപാട് എഴുതുക ഒരുപാട് വായിക്കുക ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ലോകം സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് അതേപോലെ ലേണിങ് ഈ സംഗതിയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സിലബസിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക എന്നൊരു സംഗതി പലപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എം ബി ടി ഐ വരുന്നത് ഐ എൻ എഫ് ജെ എന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഐ എൻ എഫ് ജെ അപ്പോൾ ഒരു ഐ എൻ എഫ് ജെ മെയിൽ ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഇത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അപ്പോൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും നാണം വരും അതേപോലെ ഞാനൊരു എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ആളുകൾ എന്നെ പറ്റിച്ചു പോകും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തീരെ പക്വത ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലാവും വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും ഒരാൾ നമ്മളോട് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്നെ ബാധിക്കും ഞാൻ വൈകാരികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയിലേക്കൊക്കെ സ്വയം വെല്ലുവിളി എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ എടുത്തത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ പിള്ളേരെ സം ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആളുകളെ ആളുകളുമായിട്ട് പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് വളരെ നേർവസ് ആവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവായ ഒരു വശം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് സമൂഹത്തിന് ആളുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്താണ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ രാവിലെ എണീക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു കാശുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശാരീരികമായി നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലൈഫിൽ എന്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം സംശയമില്ലാണ്ട് പറയാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഐ വാസ് എൻ ഓവർ തിങ്കർ ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു ഓവർ തിങ്കർ ആണ് പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് കരുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് ഒരുപാട് എന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും പെട്ടെന്ന് നേർവസ് ആവും പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആകെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ പല അവസരങ്ങളും ഞാൻ കൊണ്ടു വന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പേടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫേക്കായ ഒരു ലോകത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലാണ് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഒന്ന് എസ്കേപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എസ്കേപ്പിസം ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റേജുകളിൽ എന്നെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളുമായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് സെറ്റാവാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമോഷണലായി കാര്യങ്ങൾ ആളുകളുമായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ പറ്റിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയൊന്നുമില്ല അ
ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക പരമാവധി എഴുതുക പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുക പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അതായത് സംസാരിക്കുക എഴുതുക അതാണ് സാധനം വർത്താനം പറയുക വർത്താനം പറയുക സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസുകളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ അത് എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫേക്കായിട്ട് നിന്നാലേ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു ആത്മബന്ധം തോന്നാത്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതെന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തളർത്തി കളയും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്നെ അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കാറുണ്ട് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദം കാരണം എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ആളെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാനും വളർത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ക്ഷമ അവർ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും കുറേ കാലം കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും പലപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവലില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ് കാര്യമായുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ആളുകളോട് ഉള്ളു തുറന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളോട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആളെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വറീഡാവും അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അവർ വല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ കേസായിട്ട് എടുക്കുകയായിരിക്കും അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ അവർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ നമ്മൾ ഞാനും അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അയാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരിക്കുമോ അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പോയത് ഇങ്ങനെ പലതും ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കും സങ്കടപ്പെടും പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ബന്ധത്തിലും അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ആ ഈ സുഖമല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഏ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതല്ലേ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റേജുകളിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ആളുകളുമായിട്ട് ക്ലിങ്ങി ആവുക എന്നോട് പലരും പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം സംഭവം ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫിയർ ഓഫ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലി എന്തിനാണ് ക്ലിങ്ങി ആവുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കണക്ഷൻസിലൊക്കെ എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില അവഗണനകൾ ഉണ്ടാവും ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള നെഗ്ലക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള അവഗണനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമ്മുടേതായ പേടികൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ആണെന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല ആളുകളും അയ്യേ ഇവനെന്താണ് പെണ്ണിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് ഇവനെന്താണ് ഒരു പുരുഷത്വം ഇല്ലാത്തത് ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ സോൾ എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരികമായ ഒരു ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വൾണറബിളായ ഒരു സൈഡ് ആ സാധനത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അത് ആളുകളുമായിട്ട് പങ്
അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബി എഡിനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഒരു പക്കത് പോലും നിനക്കില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അതേപോലെ വിശ്വസിക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്കും പല ആളുകൾ ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവർ വിശ്വസിക്കും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ നോ പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഞാൻ അവരെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ആളുകളെ എല്ലാ കാലത്തും എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾ പ്ലീസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീപ്പിൾ പ്ലീസർ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവായ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ക്രിറ്റിസിസം എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദം അതായത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ പോസിറ്റീവായ ക്രിറ്റിസിസം അതായത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റുകളും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഒരു പിടി സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഉള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ സെൽഫ് കെയറിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അത്ര സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറൊന്നും ഉറങ്ങില്ല പലപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറോ ഒക്കെയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല അതേപോലെ എനിക്ക് കുറേ ബഹളങ്ങൾ കാര്യമായി എന്നെ ബാധിക്കും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ നേർവസ് ആവും അതേപോലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എല്ലാവരും കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഈ ബഹളങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബഹളങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫോർമലായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യമായി വല്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ നിന്നോ ഇങ്ങനത്തെങ്കിലും ഓടി പോകാനൊക്കെ തോന്നും അതേപോലെ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഈ സൈക്കോളജി അതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായ അന്തസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ആ രീതിയിൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാനും ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹോബികളുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഓരോ പ്രായത്തിലും നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട കഴിവുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവുമോ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ വളരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി രസകരമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തോട് ജീവിതത്തോട് ഇടപഴകാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആളുകളെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി പർപ്പസ്ഫുള്ളായ മീനിങ്ഫുള്ളായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചിന്തകളിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു ജീ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നലുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വളരെ മെഡിറ്റേറ്റീവായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജീവിതവുമായി സ്വയം ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായ രീതിയിൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ രീതിയിൽ മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നലുണ്ട് പക്ഷേ ചില സ്റ്റേജുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു പൊരിച്ചിൽ കാര്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കാം ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പേടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു
അതായത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്വതയില്ല ഒരുപാട് ഇമോഷണലാണ് ഒരുപാട് സെൻസിറ്റീവാണ് ഇങ്ങനെ ശരിയാവില്ല അതേപോലെ പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശരിയാവില്ല ഒരാണാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആവുക വൾണറബ വൾണറബിൾ ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ധൈര്യം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ അഷ്വർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഅഷ്വർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയായാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക വളരെ പാടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആശായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരു പിടി പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നല്ല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പൊതുസമൂഹത്തോടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പണികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പലതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവും പെട്ടെന്ന് കരയും പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരും വളരെ പെട്ടെന്ന് വൾണറബിൾ ആവും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കും പെട്ടെന്ന് സൈലൻ്റ് ആവും പെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറയണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കരയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആളുകൾ ശരിക്കും ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലും അവർ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് അത് അതേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ കുറേയൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതിനും വന്നിട്ടില്ല ഈ ക്ലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയ ഇപ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോലിഫിക്കായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഒരു ലേണർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ ആഴത്തിൽ അറിയാനും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവായ ഒരു ഒരു വളരെ രസമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വൈബും കൂടി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്നത് മനുഷ്യർ അവർക്ക് അന്നന്നത്തെ ജീവിതം നല്ല രസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക കുറേ യാത്ര ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സെക്ഷുവലായ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുക കുറേ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞുള്ള ഉള്ളു തൊട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റായി പോകേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എനിക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കും എനിക്ക് പേടി തോന്നാറുണ്ട് വളരെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ തന്നെ കാർന്നു തിന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ആലോചന ഓവറാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വല്ലാണ്ട് കുഴയും എനിക്കൊരു കുഴയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആൾക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ വളരെ പേഴ്സണലായ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പല സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രേമാവണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവുമായി അയാൾ വളരെ കണക്റ്റഡാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല
അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം ശരിയാണ് ഒരാളുമായിട്ട് സെറ്റാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അയാളെ വിട്ട് വേറൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകും സംഭവം ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുമിച്ച് വളരുക എന്നൊരു സംഗതിയാണ് അത് ഏത് ബന്ധമായിക്കോട്ടെ അതൊരു മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൊമാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഡീപ്പായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് സൗഹൃദം നമ്മൾ ഉള്ളറിയുക ഉള്ളറിയുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുക അത് തന്നെയാണ് പ്രണയം അത് തന്നെയാണ് സ്നേഹം അത് തന്നെയാണ് റൊമാൻസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ബന്ധത്തിൽ അവരുടേതായ കുറേ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെയും ഇത് പ്രതീക്ഷകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പല ആളുകൾക്കും വേണ്ടത് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ബന്ധങ്ങളിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഒരു അറിവ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ അവരുടേതായ ലൈംഗികമായ ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സെക്സ് എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റിമസി അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഒരുമിച്ച് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഉള്ളറിയുക അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അത് കുറേ കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വേണം ഒരുമിച്ച് വളരെ ഒരു ടീം വർക്ക് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ ടീം മേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ ടീമിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞാനും ഒരു പ്ലെയറാണ് അയാളും ഒരു പ്ലെയറാണ് ഈ പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ കളിക്കുക എന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളരുന്നു അങ്ങനെ വളരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടീമിലെ ഒരാളാണ് മറ്റേയാൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കത് ഭയങ്കര പാടാണ് അതൊന്ന് അത് എന്താ പറയുക അതൊന്ന് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും അവരതിന് ഒരു ക്ലിയറായിട്ട് മറുപടി തരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലാരിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നൊന്നും ശരിയല്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി തരണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തരം അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് എനിക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ എന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സൈക്കോളജിയൊക്കെ പഠിച്ചുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നെടുന്തൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായി ഷെയർ ചെയ്യലുണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു പിടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്രത്തോളം ബോറാണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ് എൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായി കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി വിമർശിക്കുന്ന എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പിടി സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സംഗതിയല്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി പറയുന്നു പിന്നെ അതുമായി കണക്റ്റഡായിട്ട് അപ്പോൾ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോകു